Hallo und herzlich willkommen zu Simtastic. Heute geht es weiter mit der History Challenge und wir befinden uns immer noch in der Steinzeit. Und der gute Rolo ist jetzt hier gerade dabei, ja, die Fallen zu präparieren. Ich ziehe das Ganze mal ein wenig tiefer, weil ich ja immer Angst habe, dass das nicht tief genug dann drin wäre, damit hier eben Fische angelockt werden. Oh Gott, jetzt habe ich mich gerade erschreckt und wir haben einfach jetzt einen Vulkanausbruch. Alea, geh bitte. Oh Gott, habt ihr das gesehen? Fast wären wir getroffen worden. Und jetzt geht Alea einfach... Was macht sie? Ich denke mal, sie wird jetzt hier einmal aufräumen. Oh Gott, stellt euch mal vor, einer von den Sims wäre jetzt hier von so einer Lavabombe getroffen worden. Das wäre nicht auszudenken, was da jetzt hätte alles passieren können. Und ich würde sagen, wir gehen da jetzt einfach mal... Warum können wir das nicht... Ist zu heiß zum Anfassen. Okay, wir versuchen jetzt einfach mal, das Ganze aufzubrechen. Mal schauen, ob Rolo da irgendwas machen kann. Okay, er kann hier nicht hin. Ich denke mal, das liegt halt zu weit im Meer drin. Und dann kann er aber einmal hier versuchen, das hier einmal anzufassen. Und hier haben wir einfach überall die heiße Lava. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das irgendwie, ja, wegmachen können. Aber anscheinend nicht. Aber der gute Rolo wird sich jetzt hier einmal darum kümmern. Und dann kann die liebe Alea jetzt hier einmal sich um ihre Pflanzen kümmern. Und zwar wird sie jetzt hier einmal alles jäten. Und wird dann jetzt hier einmal alles gießen. Und dann werden wir natürlich auch nochmal ein wenig, ja, Honig sammeln. Dann haben wir das nämlich auch einmal gelöst. Und jetzt ist der Stein zum Glück kalt oder fast... Okay, noch nicht kalt. Okay, ich dachte, wir müssten ihn jetzt vielleicht löschen. Aber, nee, wir werden jetzt hier kein Nickerschien machen. Wir werden jetzt hier einmal wie ein Champion pieseln. Und dann werden wir natürlich... Wir können Deko herstellen. Was ist denn mit... Ich probiere jetzt einfach mal, was das ist. Wir werden jetzt hier einmal Deko herstellen und werden dann jetzt hier das Ganze einmal aufbrechen. Wir haben jetzt das Speckonium gefunden. Ein John Coolist. Und was haben wir hier? Ah, okay. Wir haben das Ei generell aufgebrochen. So, dann wirst du jetzt hier einmal bitte die Badewanne reparieren. Und die gute Alea ist jetzt hier gerade noch dabei, ja, sich um den Honig zu kümmern. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch weiter haben. Wir müssen Level 4 der Gartenfähigkeit erreichen und fünf verschiedene Pflanzen weiterentwickeln. Das sollte eigentlich zu schaffen sein. Wir werden jetzt hier einfach mal die Pflanzen weiterhin erforschen. Und schauen jetzt auch mal, in welchem Trimester sie ist. Okay, sie ist in vier Stunden im zweiten Trimester. Und ich würde mal ganz kurz schauen, ob wir hier den Stein... Oh Mist, der ist ausgerechnet nach draußen. Also der ist ausgerechnet aus unserem Gitternetz rausgekommen. Aber wir können natürlich jetzt hier einmal versuchen, dass Rollo den einmal aufbrechen kann. Nachdem er ja hier gebadet hat. Wir werden das Ganze hier einmal in den Mülleimer ziehen. In der Hoffnung, dass das hier jetzt nicht wie ein schwarzes Loch ist. Aber ich habe so die Befürchtung, dass das ganz der Fall sein wird. Ähm, ich hatte nämlich eigentlich vor, dass wir hier mit diesen Mülltonnen, dass wir das Ganze einmal, ja, da sammeln können praktisch. Deshalb muss ich dann wahrscheinlich einmal hier so eine Mülltonne kaufen. Wir nehmen einfach mal hier die. Weil da sollten wir eigentlich drin wühlen können. Ja, okay, können wir machen. Denn, wie gesagt, ich hatte eigentlich vor, ja, wenigstens zu versuchen, dass wir das Ganze eben bekommen. Und ich würde sagen, äh, wir werden jetzt hier einmal ein großes Festessen machen oder vielmehr versuchen zu machen. Okay, wir brauchen dafür noch ähm, ein paar Sachen. Und zwar könnten wir hier das Inselgemüsefest mal machen, wenn wir eine Taro hätten. Und die haben wir ja glücklicherweise hier angepflanzt. Wir müssen jetzt einfach nur noch warten, ja, dass die eben gedeiht und wächst. Und deshalb würde ich sagen, äh, ja, werden wir Alea jetzt hier einmal noch ein paar Marshmallows machen lassen. Und dann kann sie jetzt hier einmal die Falle überprüfen, nachdem sie das Ganze natürlich gegessen hat. Und der gute Rolo, ähm, wolltest du nicht hier einfach den Stein aufbrechen? Okay, er kann es nicht. Okay, jetzt möchten sie schon wieder ein Techtelmechtel haben. Dürft ihr gerne machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn die beiden ihr Techtelmechtel erledigt haben. Okay, die Nachbarn stehen vor der Tür und haben eine Nahrungsspende für uns. Und jetzt haben sie uns hier einfach ein Gericht da gelassen. Und ich würde sagen, wir rufen unsere Sims doch einfach mal zum Essen. Denn das ist sehr nett, dass sie sich hier um ihre Nachbarn kümmern. So müssen wir halt auch nicht immer kochen. Und so langsam sieht man den kleinen Babybauch von der guten Alea. Und ich bin echt mal gespannt, ja, erstens mal, wie viele Babys sie erwartet und was für ein Geschlecht die Babys haben werden, wenn es denn mehrere Babys sind. Dann werden wir jetzt hier einmal das Ganze wegwerfen. Und leider haben wir, leider, leider, leider haben wir noch keinen Kühlschrank. Äh, ja, deshalb können wir das nicht in den Kühlschrank stellen. Und ich würde sagen, der gute Rolo kann jetzt hier einmal ein paar Stühle herstellen. 
Und die liebe Alea wird dann jetzt hier einmal die Fallen überprüfen, um zu schauen halt, ob vielleicht schon was in die Fallen reingegangen ist. Ich weiß nämlich auch gar nicht, okay, da müsste eigentlich was drin sein. Nee, ist noch nichts drin. Wir werden jetzt hier, ja, wie gesagt, jetzt alle Fallen überprüfen. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie das Ganze funktioniert mit den Fallen. Wie lange das dauert, ähm, ja, bis da was drinnen ist. Aber anscheinend ist da nirgends was drin. Wir werden jetzt hier einfach noch ein wenig Bienenwachs sammeln und werden jetzt hier erst einmal gestochen. Dann werden wir natürlich hier ein bisschen, äh, ja, Milbenmittel reinmachen. Und dann werden wir natürlich, ähm, hier einmal noch den Honig sammeln und... Polo hat einfach eine Torte im Mülleimer gefunden. Okay, sie mögen uns anscheinend äh, ja im Moment noch nicht so. Oder nicht mehr so, weil sie hier sehr irritiert sind. Ich würde sagen, was macht Polo denn bitte schön da? Ähm, okay, ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber na gut. Wir haben hier einfach eine Pizza gefunden. Äh, ein Stück Kuchen. Das müsste... Okay, das ist alles schon verdorben. Das können wir nämlich hier schon mal wegschmeißen. In der Hoffnung, ja, da sammelt sich was an. Das ist schon mal sehr gut. Aber Rolo... Geh du bitte einmal hier noch auf deine Toilette und dann schauen wir natürlich auch, ja, was die gute Alea hier noch so machen kann. Alea, du könntest dir theoretisch auch noch hier ein Gericht nehmen, damit das Ganze eben ja nicht so verkommt. Denn wir haben hier noch gute zwei Stunden Zeit. Und dann würde ich sagen, werden die Sims dann auch nochmal ins Bett gehen und sich ihren wohlverdienten Schlaf holen. Und wir sehen uns dann morgen nochmal. Die gute Alea ist wach und ja, begibt sich hier erst einmal auf die Toilette. Und dann, weiß ich gar nicht, hatten wir nicht hier noch irgendwie Essen stehen, was wir noch wegwerfen wollten? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie beim letzten Angeln auch das Auge von Solani bekommen. Das können wir... Wir können ja hier einmal die emotionale Aura aktivieren, weil ich weiß auch gar nicht, ja, was man so davon bekommt. Und dann werden wir jetzt hier einmal ein wenig Honig essen. Das wirkt ja auch so ein wenig antibakteriell. Dann können wir nämlich direkt einer eventuellen Vergiftung oder irgendwas entgegenwirken. Und ich weiß gar nicht... Ah, okay, ich glaube, wir werden davon inspiriert. Und ich würde dann sagen, werden wir jetzt hier einfach nochmal alle Fallen überprüfen. Weil ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, äh, ja, wie lange das braucht oder wie auch immer. Oder ob die vielleicht zu, äh, ja, zu niedrig drin sind, dass da halt keine Fische reinkommen können. Okay. Wir werden jetzt einfach mal probieren, die weiter hinten zu platzieren. Sodass auch die Fische die Möglichkeit haben, da reinzukommen. Wir werden sie jetzt hier ganz hinten ja, einmal platzieren. Aber das hat wirklich nicht funktioniert. Na gut, dann werden wir jetzt hier uns natürlich einmal um unsere Pflanzen kümmern. Und wir können die Taros kaufen. Aber wir werden jetzt hier erst einmal... Okay, das macht der gute Rolo schon. Dann können wir natürlich hier einmal alles ernten. Und Rolo wird dann jetzt hier erst einmal gleich ein wenig, ja, hier sich um seine Bedürfnisse kümmern. Und zwar werden wir jetzt hier ein paar Marshmallows machen. Und die gute Alea hat soeben auch Level 4 der Gartenfähigkeit erreicht. Somit haben wir einen weiteren Schritt hier, ja, in unserem Bestreben abgeschlossen. Und jetzt müssen wir einfach nur noch fünf Pflanzen weiterentwickeln. Und bevor die gute Alea jetzt hier irgendwas anders macht, wird sie dann jetzt hier einmal alles gießen. Und dann können wir auch direkt nach den Bienen schauen. Ähm, wir werden, ja gut, einen Imkeranzug können wir natürlich nicht anziehen, weil wir wissen ja überhaupt nicht, was das ist. So, und der gute Rolo wird jetzt hier einmal, ja, ein wenig noch duschen gehen. Und in der Zeit kann Alea jetzt hier ein Inselgemüsefest mal machen. Denn dafür haben wir endlich genug Zutaten, dass das möglich ist. Und Alea ist aktuell sehr traurig und wütend. Und ja, wir werden uns dann jetzt hier nochmal versuchen, den Honig zu sammeln. Und versuchen uns dann natürlich auch nochmal mit den Bienen zu verbünden. Denn jetzt scheinen sie etwas besser drauf zu sein. Ich weiß nicht, was sie vorher hatten. Oh, wir haben Fische. Wir werden jetzt hier einmal die Falle leeren. Und auch hier... Und auch da werden wir die Falle leeren, damit die Sims ja auch ein wenig Fisch haben. Ich bin mal gespannt, wie viele Fische sie bekommt. Okay, wir haben hier einmal zwei Fische. Okay, jetzt wollen sie schon wieder ein Techtelmechel haben. Und wir haben einfach eine Voodoo-Puppe gefunden. Eine Voodoo-Puppe. Okay, ich wusste nicht, dass man die fangen kann. Und ich würde sagen, so glücklich, wie die Familie Stone jetzt hier ist, lassen wir die Familie Stone auch nochmal zurück. Wir werden schauen, vielleicht bekommt Alea im nächsten Teil ihr Baby. Falls ihr Anregungen oder ähnliches habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst auch gerne ein Like oder Abo da, damit dieser Kanal gemeinsam mit euch wachsen kann. Ich bedanke mich schon mal bei euch. Und wie gesagt, falls ihr Anregungen oder ähnliches habt, schreibt es gerne in die Kommentare. 
Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss.